गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर टू दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर टू दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है तो हियर आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज एक्स प्लस वन यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दिया है वो है x प्लस वन तो अभी उसके बाद मैं देखती हूँ हमारे इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है वो तो वो है x प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है और वो क्या है कि इक्वेशन में आपको इज इक्वल टू का साइन होगा और उसके बाद उसकी जो आंसर है वो आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया गया होगा या नंबर या प्लस वेरिएबल दोनों ही दिए गए होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द साइन इज इक्वल टू दैट शोज वेदर वी कैन कंसिडर द टर्म एज अ एक्सप्रेशन और एज अ इक्वेशन नाउ यहाँ पे मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन तो यहाँ पे मेरे पास x की जो डिग्री है दैट इज नंबर टू तो क्या मैं ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोल सकती हूँ नहीं क्यों क्योंकि हियर द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नंबर टू तो यहाँ पे जब भी भी कोई भी हाईएस्ट पावर हो वो एक से ज़्यादा हो तो उस केस में भी जो इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकती तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल है वो वेरिएबल की पावर एक ही रहेगी दैट इज़ प्री डिफाइंड सिंगल पावर नंबर वन अगर आपके पास वेरिएबल इक्वेशन में वेरिएबल की दो तीन चार ऐसी पावर्स है तो दैट इक्वेशन वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ लीनियर इक्वेशन नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन तो क्या मैं ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर सकती हूँ सो माई आंसर इज येस वाई बिकॉज सी ये लीनियर है क्यों क्योंकि इसके पास ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल की डिग्री है नंबर वन फिर दूसरा रीज़न क्या है यहाँ पे क्या है वन वेरिएबल तो ये इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं एक ही वेरिएबल दैट इज वाई तो हो गया ना ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल Now let's check solution of the equation by transposition method. तो अब हम एक example solve करते हैं with the help of transposition method. तो सबसे पहले तो ये method के बारे में मैं कुछ बता दूँ तो हमारे पास जो equation है वो equation में बीच में sign आता है is equal to का right? तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इज इक्वल टू है उसके ऑपोजिट साइड अगर मेरे पास प्लस होगा और वो ऑपोजिट जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा माइनस अगर है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा अगर मेरे पास कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है विद द वेरिएबल तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑन द ऑपोजिट साइड तो वो हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन में से डिविज़न और अगर कोई नंबर है कि जिसका हमें डिवीज़न करना है और वो अगर दूसरी साइड जाएगा तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन है जो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा और डिवीज़न है जो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सो so, ये आपको अच्छे से याद रखना है और विद दी हेल्प ऑफ दिस साइन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन तो यहाँ पे क्या है टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन तो अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे हम धीरे धीरे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा एक्स उसको हम अकेला करते जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे टू एक्स 
इज इक्वल टू इज इक्वल टू के सामने कौन सा है फर्स्ट नंबर सेवन अब यहाँ पे थ्री है ये थ्री को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये क्या है माइनस थ्री तो मैंने क्या बोला माइनस है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस थ्री तो यहाँ पे मैं एज इट इज लिख देती हूँ टू एक्स सेवन प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन नाउ अब हम फिर से ये वेरिएबल को अकेला करेंगे तो उसके पास उसके साथ क्या है नंबर टू और ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का राइट right? तो यहाँ से अगर मैं x को अकेला करूँगी तो ये जो टू मल्टीप्लिकेशन में है वो ऑपोजिट में जाए ऑपोजिट साइड में जाके उसका क्या हो जाएगा डिवीज़न हो जाएगा क्यों क्योंकि हियर मल्टीप्लिकेशन है इन द ऑपोजिट साइड दैट विल बी डिवाइडेड तो यहाँ पे आई कैन राइट टेन बाई टू तो कितना आंसर मिलेगा टू फाइव जा टेन सो हियर आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज नंबर फाइव तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो गई नंबर फाइव तो हो गया ये हमारा एग्जांपल नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन सो इन दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस तो उसमें सबसे नंबर वन पे है x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन तो यहाँ पे x को हम अकेला करना स्टार्ट करेंगे तो x के साथ कौन है माइनस टू माइनस टू को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस टू तो यर x इज इक्वल टू सेवन प्लस टू तो सेवन प्लस टू कितने होते हैं नाइन तो हियर आई एम गेटिंग माय फाइनल आंसर दैट इज एक्स इज इक्वल टू नाइन नाउ उसके बेसिस पर से आपको इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री एज अ होमवर्क कैसे करना है नाउ जो इक्वेशन नंबर फोर है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो चलिए उसे कर लेते हैं तो उसमें है नंबर फोर इज थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन तो इसमें डिफरेंट तो कुछ नहीं है क्या है यहाँ पे हमको जो नंबर्स दिए गए हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं पहले के एग्जांपल में हमने जो देखा था उसमें वो वाले इक्वेशन में यहाँ पे जो नंबर्स थे वो होल नंबर थे बट हियर द नंबर्स आर इन द फ्रैक्शन फॉर्म तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एग्जाम्पल वॉट वी डू फर्स्ट we send this number on the right hand side तो यहाँ पर क्या करेंगे x है वो plus है so here plus x is equal to यहाँ पर है सेवनटीन upon सेवन now कौन सा नंबर मुझे यहाँ पर भेजना है ये वाला नंबर है दैट आई विल सेंड इट ऑन दी राइट हैंड साइड तो यहाँ पर ये नंबर कौन सा है प्लस है प्लस थ्री अपॉन सेवन तो हमने क्या बोला था अभी ये लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में से हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन सेवन नाउ अभी आप जैसे देख सकते हो कि दोनों के केस में डी सेम है तो हम क्या करेंगे सिंपल डी सेम है तो सेम रख देंगे और ऊपर न्यूमिनेटर में से सेवनटीन में से तीन को लेस कर देंगे तो सेवनटीन माइनस थ्री तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा सेवनटीन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर्टीन सो हियर आई एम गेटिंग फोर्टीन अपॉन सेवन तो इसको अगर हम आगे भी डिवाइड करें तो होगा सेवन टू ज़ा फोर्टीन सो हियर आई एम गेटिंग माई आंसर दैट इज नंबर टू so the value of x is number टू है ना सिंपल नाउ इसके बेसिस पर से आपको इक्वेशन नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन होमवर्क भी करना है नाउ हियर लेट्स चेक इक्वेशन नंबर एट तो एट वाला इक्वेशन क्या है वन पॉइंट सिक्स 
is equal to y upon 1.5 तो ये वाला भी इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कैसे डिफरेंट है तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल है वो हमें राइट हैंड साइड पे दिया गया है और वेरिएबल है वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वी ऑलरेडी डिस्कस इन द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू विद द सॉल्विंग ऑफ दिस इक्वेशन सो वॉट वी विल डू फर्स्ट हमें क्या करना है ये जो वेरिएबल है उसको हमें अकेला करना है तो आइदर द वेरिएबल गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और आयस इट विल बी गिवन इन द राइट हैंड साइड इट डजेंट मैटर वी जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दिस स्टेप्स विच आई एक्सप्लेन इन द एग्जांपल तो सबसे पहला स्टेप है क्या करेंगे इसको अकेला करेंगे तो यहाँ पे y के नीचे डिविजन में है वन तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में से उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं पहले वाई लिख देती हूँ क्यों बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सो हियर आई हैव राइट डाउन नंबर वाई इज इक्वल टू 1.6 और ये 1.5 जो डिवीजन में है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो इन टू तो अब हम क्या करेंगे ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू तो कितना आंसर मिलेगा हमें दैट आंसर वुड बी 2.4 तो यहाँ पे आई एम गेटिंग माय फाइनल आंसर दैट वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 2.4 पॉइंट है ना इसी नाउ इसके बेसिस पर से आपको जो इक्वेशन नंबर नाइन है वो एज अ होमवर्क करना है नाउ इक्वेशन नंबर टेन इज फोर्टीन वाई माइनस एट इज इक्वल टू थर्टीन सो लेट्स फॉलो द स्टेप्स वन बाय वन सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी डू we move this minus 8 on the right hand side so therefore we write down 14y as it is fir yahan pe on the right hand side kaun sa number hai number 13 and ye number minus 8 jo hai wo right hand side aa jayega so that will convert into the positive number 8 so 14y is equal to 13 plus is 8 is equal to 20 One. Now, what is the next step? क्या करेंगे हम ये y को अभी हम और अकेला कर देंगे तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा नंबर है नंबर फोर्टीन दैट इज विद द सिम्बॉल y इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में से डिविजन में कन्वर्ट हो जाएगा सो ये वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन डिवाइड बाई फोर्टीन तो इसे हम फर्दर इसको मैं डिवाइड करूँगी तो ये दोनों नंबर्स हैं वो कौन से टेबल में आते हैं सेवन के टेबल में तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन एंड सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन सो ये माई फाइनल आंसर दैट इज थ्री अपॉन टू सो द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू नाउ on this basis you have to solve equation number 11 as a homework now let's start with the equation number 12 that is x divided by 3 plus 1 is equal to 7 divided by 15 so yahan pe hum kya karenge hamare paas kaun sa variable wala hai ये वाला नंबर है जो वेरिएबल फॉर्म में है उसके साथ वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसको सबसे पहले हम अकेला करेंगे तो ये नंबर को एज इट इज़ रखते हैं एक्स अपॉन थ्री उसके साथ ये जो नंबर है उसको हम सबसे पहले राइट हैंड साइड मूव कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा सेवन अपॉन फिफ्टीन यर इट इज़ इन दॉजिटिव फॉर्म सो 
वेन वी आर मूविंग इन टू दी राइट हैंड साइड तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव सो सेवन अपॉन फिफ्टीन माइनस वन तो क्या हो जाएगा इसका देर फोर एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू इसका मुझे फाइनल आंसर कितना मिलेगा फिफ्टीन इंटू वन इज इक्वल टू फिफ्टीन उसमें से मैं सेवन लेस कर दूंगी तो आई विल गेट माइनस एट अपॉन फिफ्टीन वाई माइनस एट बिकॉज फिफ्टीन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अभी माइनस फिफ्टीन में से मैं सेवन को लेस कर दूंगी तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज इन दी माइनस फॉर्म बिकॉज जो बिगर नंबर है फिफ्टीन उसका जो साइन है वो है नेगेटिव सो ये आई एम गेटिंग माइनस एट अपॉन फिफ्टीन अब अब मैं क्या करूँगी अब मैं फिर से जो है वेरिएबल को अकेला करूँगी सो दैर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन फिफ्टीन और यहाँ पे क्या है थ्री है वो डिनोमिनेटर में है दैट मीन्स कि यहाँ पे डिविजन में है एक्स अपॉन थ्री तो ये मैं थ्री को अगर मैं राइट हैंड साइड मूव करूँगी तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूमिनेटर में तीन चला जाएगा तो यहाँ पे एट इन डिवाइड बाई फिफ्टीन इन टू नंबर थ्री तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फर्दर डिविजन करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन तो हियर आई एम गेटिंग माय फाइनल आंसर दैट इज माइनस एट अपॉन फाइव आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन डाउट सेशन